സ്വർണക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതി റമീസ് കൊടും കുറ്റവാളി റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇടപാടുകാരനായ ഇയാളുടെ കാര്യങ്ങൾ നാട്ടിൽ ദുരൂഹതയാണെന്ന് നാട്ടുകാർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു അപരിചിതരായ പലരും ഇയാളെ തേടി അർദ്ധരാത്രിയിലും പകലുമായി ഇയാളുടെ വീട്ടിലെത്തുന്നു പലരുമായും ഇയാൾക്ക് സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അതേ ചൊല്ലി പരസ്യമായ വാക്കുതർക്കങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും നാട്ടുകാർ തന്നെ പറയുന്നു ഈ നാട്ടുകാർ ഇടപെട്ട് പലപ്പോഴും ഇയാൾക്ക് താക്കീത് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും നാട്ടുകാർ വ്യക്തമാക്കി നേരത്തെ ഒരു സ്വർണ കള്ളക്കടത്ത് കേസിലും മാൻവേട്ട കേസിലും ഇയാൾ പ്രതിയായിരുന്നു ലൈസൻസ് ഉള്ള തോക്കുകളും ഇയാളിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്വർണം മറിച്ചു വിൽക്കാൻ ഇടനിലക്കാരനായി ഇയാൾ നിന്നുവെന്നും സ്വർണ കടത്തുകാരുമായി ഇയാൾക്ക് നല്ല ബന്ധമാണെന്നും ഈ കേസിലെ പ്രതികളായ സരിത്തിനും സ്വപ്നയ്ക്കും സന്ദീപിനും ഉൾപ്പെടെ സ്വർണ കടത്തുകാരുമായി ബന്ധമുണ്ടാക്കിയത് റമീസ് വഴിയാണെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വ്യക്തമായി ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ സത്യങ്ങൾ പുറത്തു വന്നത് അന്തരിച്ച ലീഗ് നേതാവ് മന്ത്രി ചാക്കിരി അഹമ്മദ് കുട്ടിയുടെ കുടുംബാംഗമാണ് റമീസ് റമീസിനെ സരിത്തിനൊപ്പമിരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്തു റമീസിന് സരിത്തും സ്വപ്നയും സന്ദീപുമായി അടുത്ത ബന്ധമാണുള്ളത് സരിത്തിന്റെ മൊഴി അനുസരിച്ചാണ് റമീസിനെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തത് അതേസമയം ഈ സ്വർണക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതികളായ സ്വപ്നയ്ക്കും സന്ദീപിനും കേരളം വിട്ടു പോകാൻ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സഹായം ലഭിച്ചുവെന്ന് കസ്റ്റംസ് വ്യക്തമാക്കി വളരെ ഗുരുതരമായ ഒരു വെളിപ്പെടുത്തലാണ് കസ്റ്റംസ് നടത്തിയത് നയതന്ത്ര ബാഗിൽ സ്വർണം കടത്തിയതിന് ഉന്നതരുടെ പങ്കിനെ കുറിച്ചാണ് ഇത് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് അതേസമയം സ്വർണം കൊണ്ടുവരാൻ പണം മുടക്കിയ ആളിനെ കസ്റ്റംസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞു ജൂണിൽ തന്നെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം സ്വർണം കൊണ്ടുവരികയും മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നതെന്നുമാണ് കസ്റ്റംസ് വിലയിരുത്തുന്നത് ഈ കേസിന്റെ പിന്നിൽ വലിയ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്നും കൂടുതൽ പേർക്ക് ഇതുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നും അന്വേഷണ സംഘം വിലയിരുത്തുന്നു കേരളത്തിലെ സ്വർണക്കടത്ത് കണ്ണികളുടെ പട്ടിക സംസ്ഥാന രഹസ്യ അന്വേഷണ വിഭാഗം എൻ ഐ എക്ക് കൈമാറി സംസ്ഥാന ഇന്റലിജൻസ് വിഭാഗം ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങളാണ് കൈമാറിയത് സ്വർണ കള്ളക്കടത്തിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണത്തിനാണ് എൻ ഐ എ ഒരുങ്ങുന്നത് അതുപോലെ മുൻ ഐ ടി സെക്രട്ടറി എം ശിവശങ്കറിനെതിരെ കൂടുതൽ തെളിവുകൾ പുറത്തു വരുന്നു സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് സമീപമുള്ള ശിവശങ്കറിന്റെ ഫ്ളാറ്റിലാണ് ഗൂഢാലോചനകൾ നടന്നത് ഈ ഫ്ളാറ്റ് റെയ്ഡ് ചെയ്ത കസ്റ്റംസിന് സ്വർണക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രധാന പ്രതികളായ സ്വപ്ന സുരേഷും സന്ദീപ് നായരും സരിത്തും ഇവിടെ സ്ഥിരം സന്ദർശകരായിരുന്നുവെന്നും കള്ളക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗൂഢാലോചന ഈ ഫ്ളാറ്റ് കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് നടന്നതെന്നും കസ്റ്റംസ് കണ്ടെത്തി സർവീസ് അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയ ഈ ഫ്ളാറ്റിൽ താൽക്കാലികമായി അതായത് കുറച്ച് ദിവസത്തേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്കോ ഇത് വാടകയ്ക്ക് കിട്ടും ഇവിടുത്തെ രണ്ട് ഫ്ളാറ്റുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഗൂഢാലോചനകൾ നടന്നതും ഈ പ്രതികൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതും ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇത് വിശദമായി അരിച്ചു പറക്കിയത് സന്ദർശക രജിസ്റ്ററും വാഹന രജിസ്റ്ററും അന്വേഷണ സംഘം പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ജൂൺ മുപ്പതിന് നടന്ന സ്വർണക്കടത്ത് കേസിന്റെ ഗൂഢാലോചന നടന്നത് ഈ ഫ്ളാറ്റിലാണെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടെത്തി ശിവശങ്കർ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ പോലും ഈ ഫ്ളാറ്റിൽ ഇവർ മൂവരും ഒത്തുകൂടിയിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ശിവശങ്കറിന്റെ സ്വാധീനം ഇവർ വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കും ദുരുപയോഗം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പോലീസിലെയും ക്രൈംബ്രാഞ്ചിലെയും കേസുകൾ ഒത്തുതീർക്കാനും വിവിധ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും വിവിധ വകുപ്പുകളിലെ ഫയലുകൾ നീക്കുന്നതിനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ശിവശങ്കറിന്റെ സ്വാധീനം ഇവർ മുതലാക്കിയിരുന്നു എന്നാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കിട്ടിയ വിവരം അതിനുള്ള തെളിവുകൾ അവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എയർ ഇന്ത്യ സാറ്റ്സിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ സ്വപ്ന സുരേഷിനെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിളിച്ച് സ്വപ്നയ്ക്ക് വേണ്ടി സംസാരിച്ചത് ശിവശങ്കർ ആണെന്നും തെളിയിക്കപ്പെട്ടു മാത്രമല്ല കേരള പോലീസിലെ ചില ഉന്നതന്മാരുടെ സഹായങ്ങളും പല ഘട്ടത്തിലും സ്വപ്നയ്ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ സ്വപ്നയ്ക്കെതിരെ ബാബാ സാഹേബ് അംബേദ്കർ സർവകലാശാല കേസ് കൊടുക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് മഹാരാഷ്ട്ര പോലീസിലാണ് കേസ് നൽകുന്നത് വ്യാജ ബിരുദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതായത് ഈ സർവകലാശാലയുടെ പേരിൽ വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയതിനാണ് അവർ കേസ് നൽകുന്നത് ഏതായാലും വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഈ കേസുമായി ബന്